Я получил вопросы, которые вы хотели бы со мной рассмотреть. Главный вопрос, как на полях у нас сегодня ситуация, как у тебя складывается уборка урожая. Второй вопрос кадровый. Вы за эту неделю должны были вынести кандидатуру министра сельского хозяйства. Я хотел бы услышать ваше мнение. То есть кадры и организация уборочных работ на сегодняшний день – но в ближайшее время я постараюсь побыть у меня в плане Запад, посмотреть как раз зона твоей ответственности, Гродненская область. Посмотрим, возможно, мы Брестскую область. Ну, целый комплекс Министерства сельского хозяйства работ. Поэтому вот в этом плане. Потом тебе конфеты поручалось Конечно, сделать. Прежде чем приступить. Сделал ты их или нет? чтобы люди понимали, что у нас сухого молока, обезжиренного, море. А в Китае мы подсмотрели их технологии производства разного рода кондитерских изделий, ну, в данном случае конфет, вообще без сахара и сухого молока. Можно добавлять туда какие-то растительные добавки, особенно для детей. Честно говоря, когда Николай привез мне их из Китай, я попробовал там сам, конечно, это не для меня, но дети, маленькие дети с величайшим удовольствием э, употребляют это лакомство. Так почему мы не можем делать это и продавать, и главное, своих людей обеспечить? Уважаемый Александр Горович, в соответствии с вашим поручением, наши специалисты республики отреагировали. Ты на колени пока произвел, да? Это произвели на наших э, линиях медпрепарата. То есть завод медпрепарата. На линии э, медицинского, медицинского характера. характера. Вот это вот все произведено. Здесь составят сухое молоко. <coughs> Некоторые есть детское питание, до 40% доходит. Сухое цельное молоко. Значит, сыворотка. Ну, состав Раз, разный. Разный состав. Но очень приятный на вкус. И, вот, и для потребителя 
достаточно неплохой продукт. Ну, надо попробовать взрослые да. люди, особенно для детей. Это очень важно, что мы тут ну, растительного происхождения можем добавить. Да, здесь вот смородина включать. добавлена. Вот здесь смородина добавлена. Здесь аскорбиновая кислота добавлена. Вот две, две такие таблеточки на чашку теплой воды, как молоко. Ну, Приятно да. потреблять. Ну, видишь, китайцы происходит. молодцы, они mm. ухватились за это, и они заполонили mm. ну, полтора миллиарда человек, они заполонили э, свой рынок э, вот таким лакомством. Но Почему? мы можем запросто и в Китай поставлять. И, и в Китай, я думаю, что-то пойдет даже на Африку. Ну, Там куда угодно. Африку, очень, Китай, мы же работаем много. с ними. И сложности никакой нет. Здесь необходимо линию опробировать. Купить Может, линию, и две и... надо линии. И фасовку хорошо сделать, чтобы упаковывать можно было да, соответствующую да, дорогу. Да. И все, и пойдет. Это То есть будет. это состоявшийся вопрос. Да, да, да. Ну, да. надо попробовать, чтобы дети, взрослые, надо сделать достаточное количество и опробовать. Хорошо. В детских садах, в школах и так далее. Здравствуйте. Здравствуйте. Про конфеты. Пробовали. Да. Замечательный продукт, сейчас я вас уращу. Да. Попробуйте, Давайте. девочки. Спасибо большое. Попробуйте. Класс. Да. Спасибо. Не волнуйтесь, все. Поделитесь там, если кому-то. Спасибо огромное. Да. Было поручение президента страны изготовить сухого молока продукт, который пользовался сегодня способом нашего населения. Есть китайские примеры готового продукта из сухого молока. Поэтому на своем оборудовании в Республике Беларусь с помощью наших специалистов изготовили первые образцы именно <coughs> продукта, таблетированного такого, для населения. Должен сказать, что по укусовым качествам достаточно и, и неплохой. <coughs> в нем содержатся натуральные продукты. Молоко сухое, цельное, там сыворотка, лактоза, добавляются фруктовые наполнители, ну, достаточно неплохой. И президентам поставлена задача. До конца текущего года необходимо обеспечить массовое производство такого продукта. И для внутреннего потребления для нашего населения, и для экспорта за пределы нашего государства. Поэтому у нас есть сырье, его достаточно, каждый день его производим. Вот надо научиться делать то, что до сих пор не делали. Но сейчас будем купать, естественно, соответствующую техническую линию, линию по упаковке, по фасовке, для того, чтобы широко можно представить общественности, населению и белорусами за пределами Беларуси. Вот этот товар. Вот вам немножко добавлю. Спасибо большое. Вас старство интересовался ходом работ уборки зерновых культур Республики Беларусь. На сегодняшнее утро убрано порядка 16% всего зернового клина на молочи на 1 156 тысяч тонн при урожайности 36,2 центнера за гектара. Сдерживается уборка из-за погодных условий. Техническая готовность очень высокая, комбайны исправны. Сушили на хозяйство работает на все 100%. Поэтому ждем на краю поля погодных условий хороших и поступаем к уборке. Каждый час используем для того, чтобы можно было убрать хлеб. Возможности технических и людских ресурсов достаточно для того, чтобы убрать все вовремя и без потерь. На уровне правительства и государства приняты все решения, касающиеся организации уборки зерновой культуры. Это обеспечение топлива, это запчасти, это обеспечение автотранспортом с других ведомств в помощь сельхозпроизводителям и так далее. Помимо уборки зерновых культур, мы убираем еще зиму рапс. Убрано 61% всех площадей, урожайность 24,4 центнер за гектара. Ждам в текущем году получить более 800 тысяч тонн. А зима рапса у нас еще 50 тысяч есть теревого рапса. Поэтому валовый сбор рапса будет не ниже уровня прошлого года. Это позволит нам обеспечить выполнение государственного заказа и обеспечить, естественно, загрузку наших мощностей, которые созданы в Республике Беларусь. Одновременно с уборкой зерновых дорабатывается зерно на таках и поставляется в государственные закорма. Уже продано стороне 60 тысяч тонн отборно продовольственного зерна. 
Также реализовано 20 тысяч пиварных ячменя. Поэтому все объемы, что касается государственных заготовок, будут выполнены в Кушмаду в полном объеме. Организация Объединенных Наций. Что это такое на сегодняшний день? Каковы перспективы вообще этой организации с вашей точки зрения? Ну и нам, что делать в этой организации? Естественно, мы как одна из стран-основателей этой организации не можем вот так спокойно смотреть на то, что происходит там. Я смотрю, и вот мы обсуждали этот вопрос с президентом России, секретариат ООН, это рабочий орган, они уже начали работать с точки зрения каких-то предпочтений одному или двум государствам, или Западу, Востоку. То есть она как-то уже, эта организация превращается в такую организацию, чего изволите, и от крупных государств больше зависит. Это ненормально. При том давлении, которое оказывают крупные государства, Запад, но, ну, допустим, сегодня-завтра саммит Россия-Африка. Жуткое давление со стороны американцев и европейцев западной Европы. Результат понятен. Это ненормально. Встает вопрос, что делать? Ну и хотелось бы для того, чтобы понимать самому, что делать, выслушать вашу точку зрения. Ну и наше представительство, оно формально там присутствует, оно что-то оно может, чтобы мы понимали, как поступать. Ну вот, к примеру, если западные государства отказались фактически сотрудничать с нами, ну что ж, мы сегодня э, дипломатов переводим на те направления, где нам э, нужно работать, где надо усиливать общую ситуацию, обстановку. Может быть, и с организацией объединенной нации так посмотреть и поставить их в ряд с западными государствами. Уважаемый Александр Григорьевич, вы абсолютно правильно отметили то, что Организация Объединенных Наций – это не просто здание какое-то, это не просто секретариат сам по себе, это 193 страны. И Беларусь, как одна из учредителей этих организаций, активно в этой организации работает. Надо в критика Организации Объединенных Наций началась с момента ее создания, фактически. Ее есть за что критиковать, секретариат есть за что критиковать. Но мы работаем в первую очередь не с чиновниками международными, мы работаем с государствами, которые представлены в этой организации. А это, еще раз повторяю, вместе с нами 193 страны. ООН – это не генеральный секретарь и не секретариат, не международные чиновники. Это люди, вот все те, кого я перечислил, это люди, которые обслуживают работу государств, членов этой организации. 193 страны, включая Беларусь. Беларусь была одной из 50 стран-основательниц ООН. Поэтому ООН критикуют с самого дня, наверное, ее появления на свет. И есть за что критиковать. За бюрократизм, медлительность в принятии решений, какие-то другие вещи, чрезмерную политизацию. То, о чем сказал президент сегодня на встрече, когда секретариат ООН, сотрудники секретариата, которые должны быть беспристрастными, и не занимать ничью сторону, в каких-то определенных конфликтах или каких-то конфликтных ситуациях сейчас э, занимаются, так сказать, политиканством, занимая ту или иную сторону. Мы работаем с государствами-членами. Это наша основная задача. У нас есть определенные успехи, есть и провалы, э, есть трудности, с которыми мы героически сражаемся. Э, это Уникальная международная площадка. Уникальность ее заключается в том, что это единственная площадка, на которой представлены все государства мира, практически все. И вот в этом ценность этой организации, и президент дал ряд поручений по активизации работы нашей, нашего постоянного представительства в ООН с государствами, членами этой организации. Мы и будем это продолжать делать. Есть целый ряд направлений, поверьте мне, где мы очень успешно работаем. Некоторые из этих направлений родились после выступлений президента Беларуси Александра Лукашенко. Ну, в частности, например, вопрос борьбы с торговлей людьми. 
некоторые другие вопросы. Поэтому, еще раз говорю, мы будем продолжать активно работать, мы будем продолжать сотрудничать с государствами и продвигать наши национальные интересы. Сотрудники, международные чиновники диктовать ничего никому не могут в плане повестки дня. Повестка — это те вопросы, которые выносятся на рассмотрение Генеральной Ассамблеи или Совета Безопасности государствами-членами. Если государство или группа государств заинтересована в рассмотрении какого-то вопроса, любая страна имеет возможность этот вопрос поднять, закрепить его в повестке дня, как делаем и мы, например, по отдельным вопросам, Генеральная Ассамблея рассматривает вопросы, которые были инициированы Республикой Беларусь. Но я могу перечислять эти аспекты. Вот я уже говорил о борьбе с торговлей людьми. Чернобыльское сотрудничество, страны со средним уровнем дохода, защита интересов естественной семьи и некоторые другие. То есть, понимаете, также работает и Совет Безопасности. В принципе, любое государство или группа государств имеет право вынести на рассмотрение Совета Безопасности тот или иной вопрос. И он рассматривается. Тут э, очень важно, с учетом ситуации вокруг Республики Беларусь, очень важно сделать так, чтобы какой-то негативный для нас вопрос или аспект не стал пунктом повестки дня Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи. Это, вот это негативный, так сказать, сценарий. Мы успешно этому противостоим там, где это необходимо делать. И очень, пример очень, так сказать, явный вот этой, вот этой нашей маленькой победы, это то, как мы фактически одним нашим выступлением закрыли тему Ryanair в Совете Безопасности. Наше выступление полностью поставило точку. В Совете Безопасности этот вопрос больше не рассматривался никогда. Вот. Некоторые другие вопросы. Чернобыльское сотрудничество. В этом году мы должны были представить проект резолюции по чернобыльскому сотрудничеству, понимая ситуацию, региональную ситуацию. Понимая, что в этот проект могли бы быть внесены другими странами, они имеют полное право это сделать, были бы внесены какие-то моменты, которые нас категорически не устраивают, и мы бы оказались в ситуации, когда мы, внося документ, вынуждены были бы потом что-то с ним делать, снимать его с рассмотрения, как-то противодействовать вот этим негативным всем аспектам. Мы отказались это сделать, мы не внесли проект резолюции, внесла проект резолюции Украина по Чернобыльскому сотрудничеству, практически украв у нас полностью текст предыдущей резолюции, предыдущего проекта. На удивление э, Украины и европейских государств, для них это просто была шоковая ситуация, мы выступили с авторами э, вместе с Россией. Россия выступила с автором украинской резолюции. И, в общем, нам даже поступали звонки э, от европейских наших коллег, которые задавали нам вопрос, а вы не ошиблись? Вы вообще понимаете, что вы делаете, что вы выступаете с автором резолюции, которую внесла Украина. Да, конечно, понимаем. А резолюция нормальная, текст хороший, нас устраивает. Почему нет? Чернобыльское сотрудничество – святое дело для нас. Сейчас ситуация складывается таким образом, что э, вот такие поэтапные, какие-то мелкие, может быть, для зрителя или слушателя, может быть, малозначимые какие-то победы, на самом деле это победы, которые но не так просто даются и которые полезны очень для страны. И еще раз повторяю, мы будем продолжать эту работу. Уважаемый товарищ президент, для представления и назначения на должность включенной в кадровый реестр главы государства приглашены представляются Трубила Геннадий Алексеевич на вакантную должность министра жилищно-коммунального хозяйства. С июня 2018 года работает первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства. Лихнович Алексей Алексеевич на вакантную должность министра транспорта и коммуникаций. С апреля 2018 первый заместитель министра транспорта и коммуникаций. 
Рулло Игорь Вячеславович представляется на вакантную должность помощника президента Республики Беларусь, инспектора по Витебской области. С февраля 22 работает министром сельского хозяйства и продовольствия. Товарищ президент, все указанные кандидаты прошли проверку, изучены, готовы к выполнению тех задач, которые будут вами поставлены. Доклад закончен. Кроме задач, которые я хотел бы перед вами поставить, думаю, что важнее то, что вы лучше меня знаете, что нужно делать на верных вам участках работы. И Геннадий Алексеевич, Алексей Алексеевич, вы люди подготовленные. Не могу сказать, что министерства были провальные, и бывшие министры плохо работали. Поэтому мы и остановились на кандидатурах заместителей. Но работы много. Что касается Геннадия Алексеевича Вас, должен сказать, что я жду от министерства, чтобы оно было видно. Понимаете, о чем речь? И во-вторых, чтобы это министерство наконец-то доказало, что ему быть. Что министерство жилищно-коммунального хозяйства в стране нужно. Вы знаете, это от вас не секрет, мне постоянно вносились предложения о ликвидации этого министерства или включении в какое-то другое министерство. Потому что якобы функции пересекаются, многие функции реализуются местными органами власти, некоторые функции входят, ну, допустим, министерство строительства, смежные и так далее. Я не считаю, что это так. Это, во-первых... Даже если где-то и вы занимаетесь строительством или капитальным ремонтом, или же параллельно министерство строительства, всем работы хватит. Но, естественно, вам не следует заниматься тем, чем будут заниматься и местные органы власти, и министерство строительства. Я думаю, что министерство особо и не влазило в эти полномочия и функции. Но почему меня беспокоит это министерство, я его сохраняю. Во всех обращениях людей на мое имя, администрация президента контролирует этот вопрос, вопрос номер один – это вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Вы должны привносить новинки в эту систему, вы должны жестко контролировать исполнение всего функционала, который возложен на местные органы власти и другие организации и Хотелось бы, чтобы этих жалоб было меньше. Я понимаю, что всегда так было. Всегда чего-то не хватало. То забор не отремонтировали, то крышу, то балкон. Ну, естественно, балкон нам надо ремонтировать. Отдельно каждый человек это не сделает. А вот забор и крышу частного дома надо отремонтировать. Да, крышу многоэтажки мы поправим. То есть надо четко распределить здесь обязанности. И где-то министерство должно подключиться. Ну и общее руководство. Не думаю, Геннадий Алексеевич, что я должен вам подробно рассказывать, чем вы должны заниматься. Вы человек опытный, очень много проработали в этой сфере. И я очень надеюсь, что э, будет заметно это министерство. Что касается Министерства транспорта и коммуникации. Ну вы знаете, что у нас и внутри страны хватает вопросов. И во взаимоотношениях с нашими главными партнерами, и России, и Китая, особенно России, транзит и так далее, много вопросов, которые есть. Мы с президентом России подробно обсуждали эти вопросы. Я, Головченко, после последней встречи с президентом России, изложил наши подходы, наши договоренности. Нигде нет отторжений. Ваше дело работать. Надо договариваться. Потому что логистика усложнилась, и тарифы, допустим, на наши товары – это вопрос серьезный. Нам желательно, чтобы эти тарифы были поменьше, чтобы предприятия из-за логистики не легли и в убыток не ушли. Тоже знаете эту проблему. Ну и также подвижный состав, другие вопросы, очень много вопросов с перевозками людьми. Всем надо этим будет заниматься. Тебе, Игорь, я уже говорил, если ты это воспринимаешь как ссылку, ну, это твои проблемы. Тебе нужно пройти этот этап. 
И если ты там возьмешься крепко, то и результат будет, и для тебя лично будет очень полезный результат. Как ученый человек, даже я скажу, как идеологический работник от практики, у тебя данные это есть. Но теперь надо заземляться, если ты думаешь дальше работать. Ну а куда тебе деваться? Тебе до пенсии, как э, до Господа Бога. Поэтому надо впрягаться и надо показать результат. Это мое тебе предложение. Ну что это предложение? Ты солдат и по-солдатски поступаешь, и я это очень ценю. Но не подменяя губернатора, он то понимает, кто пришел. Все-таки это министр пришел. Он понимает это, но не надо его придавливать и его функциями заниматься. Работай через кадры. Не ты инспектор по кадрам. Ну и там, как меня информировали, и ты такой точки зрения придерживался, заместителем по селу работает крепкий хозяйственник. Тоже посмотри, так ли это. Ну, в общем, оценка кадровый, кадровый вопрос – это твои вопросы. Если нужно, докладывай напрямую. Ты знаешь, там часто бывают в любое время, или позвонишь, или доложишь. Но Витебскую область надо ставить на то место, на котором она должна стоять. Ситуация непростая, лучше всех это понимаешь, да и сам же был ответственным. Там. Поэтому надо поработать там с полной отдачей. Ну, настроение боевое. Я регион знаю не понаслышке. И на протяжении вот 10 лет работы в Министерстве сельского хозяйства практически и часто удавалось мне именно бывать в Витебской области, потому что на фоне других областей где-то область отставала по показателям и в животноводстве, и в растениеводстве. Но, тем не менее, область хорошая, люди очень добрые, хорошие. Поэтому у меня достаточно спокойно на душе чисто эмоционально ехать в эту область, но с другой стороны поставлены амбициозные задачи президентам нашей страны. И прежде всего это работа с кадровым потенциалом и теми людьми, которые находятся в резерве главы государства. Это надо, конечно, обратить внимание на работу районных исполнительных комитетов, городских исполнительных комитетов. Вот, поэтому, конечно, буду давать определенную оценку именно работе кадров, которые работают в Витебской области. Ну и, конечно, глава государства обратил внимание и на сельскохозяйственную тематику. И прежде всего на технологию соблюдения в растениеводстве, в животноводстве в Витебской области. Но здесь эта тема, конечно, более мне глубоко известна и знакома. Поэтому я думаю, что мы активно займемся именно технологическими вопросами. Вот, и постараемся в сжатый период времени немножко подтянуть Витебскую область, чтобы произвела больше молока, мяса. Заполнит наши производственные мощности мяса молочных предприятий. Ну и, конечно, в преддверии политической кампании одной и второй, конечно, нужно будет смотреть и политическую ситуацию в регионе, и общаться в коллективах, выезжать на места. Эту работу, конечно, тоже буду достаточно активно проводить. Ну, если с логистикой, и эта задача президентом была поставлена сегодня, то с логистикой мы за прошлый и позапрошлый год немножко разобрались. И если у нас были проблемы в прошлом году по отдельным видам грузов, то подписано соответствующее соглашение с Российской Федерацией, и мы сегодня едем через 19 портов. Но вторую задачу, которую поставил сегодня президент, это разобраться со стоимостью этой логистики. Потому что расстояния увеличились, и мы сейчас с Российской Федерацией работаем по снижению тарифов. Первый раунд переговоров мы уже провели. Частично нам понизили в зависимости от направления эти тарифы на железнодорожные перевозки от 10 до 40 процентов в зависимости от направления, по которому мы едем. Поэтому эта работа будет продолжаться, и это основная задача, которая перед министерством сегодня стоит. Вектор задан директивой президента номер 7 в 2019 году, которые определены основные направления. Что касается обращений и жалоб, то если говорить о всем населении по системе жилищно-коммунального хозяйства по сравнению с 2021 годом, в 2022 году они снизились на 7,5%. Поэтому тенденция к уменьшению обращений есть. Вы сами видите, что очень много делается в этом направлении, в части касающейся капитальных ремонтов. Мы впервые достигли капитального ремонта 2,8% от общего метража по стране. Поэтому цель у нас 3% каждый год ремонтировать. Я думаю, что эти цели достижимы. И в части касающейся обращения граждан, нам необходимо еще многим предприятиям ЖКХ, местным органам власти просто повернуться лицом к населению и оказывать качественные услуги.
На должности руководителей крупнейших предприятий нашей страны представляются следующие кандидаты. Жебин Олег Владимирович на должность генерального директора «Нафтана». С сентября 2015 года работает заместителем директора этого же предприятия. Прошел путь аппаратчика, поэтапно пройдя все ступени руководящие на полимере, затем на полимере входящей структуру «Нафтан». Осипенко на вакантную должность директора Светлогорским волокно. С ноября 2014 года работает первым заместителем генерального директора, главным инженером Гомельского химического завода. Бивзюк Алексей Николаевич представляется на вакантную должность предприятия ГАЗ системы управления. С января 2023 года работает первым заместителем директора данного предприятия, имеет работы на различных должностях на этом же предприятии. Буянов Олег Алексеевич представляется на вакантную должность генерального директора Аршанского льного комбината. С сентября 2019-го заместитель генерального директора МАГАТЭКС имеет опыт руководящей работы на различных предприятиях Могилевской области, в том числе и в системе исполнительной власти, начальником управления торговли облсполкома. Все кандидаты проверены, проведены при их изучении и собеседовании с каждым, готовы к выполнению задач на тех должностях, которые будут Олег Алексеевич, вы сталкивались с работой когда-нибудь когда Аршанского льного комбината? Да, конечно. Конечно, сталкивался. Я сейчас изучал все материалы, которые есть по предприятию. В принципе, предприятие работает довольно-таки эффективно. Есть перекосы в некоторых показателях. В первую очередь, эти перекосы в коммерческой деятельности связаны большие остатки. 90 миллионов – это, наверное, много. Есть проблемы с экспортом, потому что пока не удалось компенсировать, скажем так, те поставки, которые были в Европу. Ну и, в принципе, необходимо работать над сырьевой базой предприятия, потому что это самое важное на сегодняшний день, фундамент, который позволяет развиваться. И вопросы углубленной переработки сырья. Вот это вот три основных задачи, которые я вижу как руководитель будущего, которые надо будет решать предприятию, двигаться вперед. Ну, короче, с короткого волокна порох вы сделаете. Да, То Я намекаю на то, что надо расширять эту линейку, не просто традиционно эти веревки, мешки и ткани, но надо посмотреть и шире то, что на рынке сегодня востребовано. Вы знаете ситуацию, я вижу там. И не боитесь. Надо работать. Ну, смотрите, там часто бывают родное мое предприятие, там мать у меня работала. Но дело не в том, что то личные какие-то. Хотя все равно какая-то ностальгия Конечно. есть. Школьником был, я там часто бывал, и поэтому но комбинат убродил, ходил. Ну, вы знаете, что это политическое предприятие. Да. Мы на гербе имеем. Лен. Да. Поэтому очень хотелось, чтобы вы там активно работали. Но если видите, чем можно поправить ситуацию в сырьевой базе, буду вам благодарен. Если по экспорту, но ну, это уже ваша проблема. Да. И с европейцами надо работать. Абсолютно не правильно. надо там думать, не что вот санкции и никому не нужны наши ткани. Лен нужен везде. Абсолютно. Начиная от России, которая возделывает, и заканчивая южнее нас. Там лен не производит. А ткани хорошие. Поэтому надо просто заняться организацией дела. С вами мы там встретимся уже спустя некоторое время, может в будущем году вы расскажете о тех направлениях, которые должны быть обеспечены на этом заводе. Как работает Гомельский химзавод? На сегодняшний день я обеспечиваю все заявки потребителей по минеральным удобрениям под грядущую посевную. Делаем новые марки удобрений. То есть внутренний рынок, проблем у тебя нет? Нет. Полностью все заявки внутреннего рынка будут обеспечены. Что с экспортом? Экспорт в основном Российская Федерация на сегодняшний день. Предлагаем, опять же, свои нишевые продукты, за которые не берутся крупные российские производители. Мы нашли свою нишу, ну, как уникальные продукты с микроэлементами, с добавками, и их предлагаем, и с удовольствием их российский покупатель приобретает. А мы вообще комплексно, или как они у вас там смешаны, Комплекс. эти удобрения, производим на внутренний рынок? Мы сможем обеспечить полностью внутренний рынок или наши не заинтересованы в этом? Есть вопросы по заинтересованности как раз. Что касается технической части, мы сможем обеспечить всю потребность внутреннего рынка по комплексному удобрению. Но это была хорошая прибавка в вашей работе, да? Э, да. Объемы увеличены? Объем, да, конечно. В этом плане надо сориентировать правительство. Понимаете, они в почву бросают отдельно калий, отдельно фосфор, отдельно азот. Так? Верно. Вы делаете комплекс. В одной грану. 
Да, в одной грануле делают все. Ну и надо закупать, это эффект дает хороший. Mm -hmm. Они же в России по миру продают эти продукты. Но то же самое. Надо смотреть и всех ориентировать на то, что нельзя яйца класть в одну корзину. Россия близкая, родное нам государство и прочее. Но вы же знаете, они обладают этими технологиями и производят эти удобрения. Смешанные, комплексные и прочее. Поэтому конкуренцию никто не отменял. И чтобы нас не выдавили с одного единственного рынка, нам надо шире иметь спектр экспорта. Это ваша задача. Нафтан и Мозерский НПЗ, они под увеличительным стеклом. Смотрите, чтобы у нас был здесь порядок. Вроде же выровнялись там и да. по работе заводы, и многое помогли тогда, и россияне молодцы, президент России здорово помогли. Пока Сырье да, обеспечен, да, стабильно да, работает. Да. Сырья, если вам надо больше, так это не вопрос. Если экономика будет не хуже, а лучше, пожалуйста, сырьем не вопрос. Сбыт тоже есть, спрос огромный, как меня информируют экспортеры. Сколько дадите, столько мы и продадим. То есть в любой ситуации можно работать. Автан в настоящее время работает стабильно, несмотря на то, что в целом по нефтехимическому комплексу были утеряны некоторые рынки. Мы находим новые, это основная наша задача. Вы знаете, что в этом году в марте был введен комплекс замедленного коксования, это новая установка. То есть фактически Нафтан завершил реконструкцию по нефтяному направлению. Сейчас задача основная это химия, то есть развитие нефтехимии. На нефтепереработке сегодня имеется большой потенциал сырья для нефтехимии, поэтому будем рассматривать производство и подбор таких технологий, которые позволят повысить эффективность работы, то есть выпускать ликвидную продукцию, которая востребована на внутренних и внешних рынках. Товарищ президент, для назначения на вышестоящие должности, включенные в кадровый реестр главы государства, представляется Голубев Юрий Петрович на должность ректора Брестского государственного университета имени Пушкина. С августа 21 работает проректором по учебной работе Полоцкого государственного университета имени Фросини Полоцкого. Вся трудовая деятельность связана с Полоцким университетом. Это мы Романова оттуда приглашали на работу? Да, да, да Романова. Он про про ректор. Галим же Нет, там ректор есть. Ректор назначен в прошлом году, он работал проректором. Это понятно, я да. понимаю, но как-то мы тут позабирали кадры с Полоцка. Ну, не провалимся там? Нет, у нас крепко, крепко надежно все. Алексей Юрий Марьянович представляется на должность генерального директора Национальной киностудии «Беларусь. Фильм». С октября 2012 года работает генеральным директором Гродно обл. видеопроката. Кандидаты изучены, проверены. Спасибо. Что касается университета, я не думаю, что какие-то у вас будут там сложности в плане управления, подходов соответствующих. Вы человек, который работает и вырос на этой стезе. Но вопросы к этому университету были. Всегда были. Я еще с депутатских времен это помню. Он всегда как-то проходил в списке неблагонадежно. Поэтому... Хотелось бы вы, как человек патриотичный, выстроили там систему так, чтобы ребята понимали, где они живут и что они должны ценить. Я особых проблем для вас здесь не вижу. Что касается нашего кинопроизводства, но это беда. Это беда. Спрос, сразу говорю вам, будет серьезнейший. Почему? Потому что ну, сколько менять можно руководителя, результата нет. А база неплохая. Не хуже, чем в других республиках, в том числе и России. Но, видимо, где-то мы не дорабатывали и в руководстве. И, может быть, и внимания меньше уделяли. Из всех искусств важнейших для нас является кино. Великий Ленин об этом говорил. Вы это прекрасно тоже знаете. И это действительно так. Это не просто там брошенная фраза. Кино в идеологическом плане, воспитательном, по своему воздействию равных ничему нет. Не по телевизору, так в этих гадких интернетовских ютубах мы смотрим эти фильмы. Очень надеюсь, Юрий Марьянович. Но сразу говорю, что спрос будет жестокий. 
нужно выдать на гора определенное, допустим, количество фильмов разных, для разных категорий. Ну, хотя бы, может быть, пройти по российскому пути. Ну, конечно, поменьше бы этой кровищи, бандитизма, убийств, пистолетов, автоматов, разборок и так далее. Хотя и у нас есть времена, которые мы должны людям показать, что было на самом деле. Ну, а главное, животрепещущие темы, их тоже хватает, на базе которых мы должны снимать фильмы и показывать людям, воспитывая их. Очень надеюсь. Мы сейчас там некоторые направления обозначали, правда, извне, не изнутри они к нам приходили, обозначенные проблемы, а извне. Один из таких вопросов направления – это работа с нашими телевизионщиками. Это мы там студию решили какую-то большую сделать. У них есть кое-какие деньги сейчас, поэтому надо объединяться и действовать. Задачи поставлены, они связаны с форматом проведения вступительной кампании, итоговой аттестации, как на уровне среднего образования, так и высшего. Много вопросов есть всегда, что совершенствовать, дошлифовывать. Революции не предполагается в системе образования. Мы должны построить свою национальную модель, она выстроена, но постоянно ее совершенствовать для того, чтобы готовить востребованные кадры, в том числе и для социо-гуманитарной сферы, вот в том университете, который я возглавлю. Это преимущественное направление. Но прежде всего мы в системе образования готовим человека к жизни и патриота. И вот этот акцент был главой государства, на этот вопрос акцент особый. Ряд политических вопросов, которые мы должны обсудить, основной из них это предстоящие выборы. Я уже говорил об этом, мы вступаем в электоральную кампанию. Она будет длительной, и это, это следующий год, начиная с местных органов, власти советов местных, Всебелорусское народное собрание, новое, и заканчивая президентскими выборами. С одной стороны, мобилизация людей и наша мобилизация. С другой стороны, конечно, надо сделать так, чтобы не раскачалась страна и общество не раскачалось, как это было прежде. Это первая тема. Ну и кадровые вопросы, идеологии, вопросы идеологии. Здесь у нас тоже много вопросов, вроде как-то работаем, но желательно, чтобы эффективность была выше.